Ce photo-reporter a voulu tester notre crédulité face aux fake news. Spoiler alerte, il a réussi à duper tout le monde, même les photographes les plus aguerris, avec un faux reportage qu'il a réalisé depuis son ordinateur. Everyone can just generate synthetic information. We will have a serious problem. Voici le reportage de Jonas Bendixen, photographe reconnu de l'agence Magnum, sur l'intrigante ville de Vélez, en Macédoine, connue pour avoir abrité de nombreux sites frauduleux pro-Trump en 2016. Ce reportage a été présenté devant le gratin du photojournalisme au festival Visa pour l'image 2021. Problème, si l'histoire du business des fake news avait laissé est vraie, aucune de ces personnes photographiées n'est réelle et les textes accompagnant les photos ont été écrits par un ordinateur. The AI system then wrote the entire 5000 word text. I cut together different sections, but I didn't write a single word of it. Jonas Bendixen s'est rendu en Macédoine pour photographier des endroits vides. Il les a modélisés en 3D et a incrusté dans ses décors des avatars humains, 100% générés par ordinateur, comme dans une partie des Sims. Previously, all this manipulation would be based generally on using other photos. Now we're entering a totally different landscape of synthetic imagery. Uh, this is imagery that is 100% Generated from a computer chip, like a computer game. Pour rendre crédibles ces photos truquées, il n'a pas hésité à user des vieux stéréotypes sur les pays de l'Est avec une certaine malice. This maybe went under radar because it kind of fit into people's stereotype of what, you know, like a bunch of rogue fake news producers in Eastern Europe. Were supposed to look like communist era apartment buildings looking you know a little bit grim you have these kind of you know a little bit shady looking characters <laughs> writing the fake news you have bears walking all over town you have like ancient uh, lada soviet era cars <laughs> You know, gone are the days when people look to a photograph and, and, you know, as the complete arbiter of truth. People see in these pictures what they want. Malgré le caractère volontairement parodique du reportage, personne ne remarque que les photos de Jonas sont complètement trafiquées. Plus c'est gros et mieux ça passe. So I thought, you know, maybe within just a few weeks, somebody would say something or ask any questions you know are there really bears walking around this town your text you know did that make any sense but you know all i got in return was a bunch of sort of thumbs up everyone's going woohoo wonderful how interesting project and and that kind of made me think wow you know this is really serious jonas révèle finalement la supercherie certains collègues lui reprochent d'abîmer encore plus la crédibilité des journalistes avec son faux reportage. Lui voit ça plutôt comme une performance et un test pour nous préparer à un monde où les deepfakes et l'intelligence artificielle vont envahir notre quotidien numérique. You know, we think we have a fake news problem today and a misinformation problem today. It doesn't compare in any way to the problem we will have when the synthetics really mature and come into the picture. You know, synthetic text Uh, synthetic uh, photographs. Even you as a journalist and I as a you know, photographer will have real difficulty telling whether that article was written by a New York Times journalist or by a robot. <laughs> 